இன்றைக்கி நம்ம பூண்டு சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பூண்டு சட்னி செய்கிறதுக்கு பூண்டு வந்து மூணு கட்டை எடுத்து உரித்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்றரை வெங்காயத்தை எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கு பச்சை மிளகாய் எட்டு எடுத்திருக்கேன் தக்காளி வந்து கால் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் தக்காளி அதிகமாக சேர்த்துக்க வேண்டாம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் இப்போ இதை நல்லா வணக்கிக்கணும் வணக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த எல்லா ஐட்டத்தையும் இப்போ நம்ம வணக்கிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டு மட்டும் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வணக்கணும் இப்போ பூண்டு வெங்காயம் ரெண்டும் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வணக்கணும் பச்சை மிளகாய் வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பூண்டு சட்னிக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் காரமாக எட்டு மிளகாய் போட்டால் தான் கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் இந்த சட்னி நல்லாயிருக்கும் இல்லை எங்களுக்கு காரம் அவ்வளோ வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த சட்னியில் வந்து உங்களுக்கு அந்த பூண்டு வாசமே தெரியாது சாப்பிட்றக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் இந்த வெங்காயம் பூண்டை இந்த அளவுக்கு வணக்கிட்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் நேரம் வணக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தக்காளியும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணணும் அப்பப்போ கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிக்கும் இப்போ தக்காளியும் கருவேப்பில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பூண்டு சட்னி வந்து உங்களுக்கு காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது ஸோ கொஞ்சம் காரமாகவே செஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம தக்காளி கருவேப்பில் உப்பு எல்லாமே ஆட் பண்ணி வணக்கிட்ருக்குறோம் இந்த சட்னியை நம்ம தாளிக்கிறதோ எதுவும் செய்ய போகிறது இல்லை அப்படியே அரைச்சிக்கிறது தான் ஸோ எண்ணெயில் வந்து நல்லா வணக்கிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசம் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இந்த சட்னி வந்து உங்களுக்கு தோசைக்கு பணியாரத்துக்கு ரெண்டுக்குமே நல்ல சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வணக்கிட்டு சுட சுட அரைக்கக்கூடாது நல்லா ஆற வச்சுருங்க சூட அரைச்சாலுமே இது வந்து கொஞ்சம் அந்த டேஸ்ட் மாறிடும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டு வரேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சி வலித்ததுக்கு அப்புறமா ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலக்கி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்தாலும் அந்த உங்களுக்கு டேஸ்ட் மாறிடும் ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலக்கிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு பூண்டு சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ